Ai microfoni di Nero Verde Channel con Alberto Affetti, presidente della Castellanzese. Buonasera presidente e oggi più che mai benvenuto ai nostri microfoni. Buonasera, buonasera e grazie a tutti. Presidente, era una, un'utopia, poi è diventato un caso perché la sua Castellanzese era lì davanti, tutti la chiamavano fuoco di paglia, poi ci hanno chiamato sorpresa, è diventato un sogno, è diventato un sogno sempre più concreto, oggi è diventato una realtà, la Castellanzese della famiglia Affetti è in Serie D, quindi chiedo al Presidente le emozioni, da primo tifoso quale lei è Presidente? Al di là delle emozioni che sono tante posso lasciare immaginare, quello che voglio dire è che quando succedono certe cose, la frase, non voglio scomodare frasi eh, se volete di un certo spessore, ma è bene, è bene dirle anche che oggi la Castellanzese che è il bene, ha vinto contro il male, il bene perché la Castellanzese è una società seria che gioca a calcio nel rettangolo di gioco, il male è colui o coloro i quali hanno pensato di fermarla tagliando le porte dello stadio comunale, ricordatevi che non è stato un atto vandalico, non è polemica questa, ma è un dire attenzione che questo non è calcio, questo non è calcio, ma noi siamo riusciti anche a battere queste persone, a battere queste, queste en, chiamiamole entità, diciamole così, ma entità non certo. sono. Quindi assolutamente più forti di tutto, più forte di tutti con la D volutamente ben rimarcata. Presidente, io chiedo anche a lei come ai giocatori che sono stati insieme a lei, a tutta la società, a tutto lo staff tecnico, gli assoluti protagonisti davvero di questo sogno portato a realtà, qual è davvero il momento che Alberto Affetti da presidente e da tifoso numero uno dell'USD Castellanzese 1921 non dimenticherà mai di questa stagione che ha portato la Castellanzese ad una storica promozione in Serie D o la partita che si ricorda di più o un Parietto che ci vuole svelare il presidente Affetti. A lei la parola, presidente. Eh, guarda, è chiaro che insomma, ci sono stati delle, dei momenti importanti, la vittoria con Legnano, la vittoria con Varese, se non fosse altro per il blasone delle, delle squadre, delle società, ma il campionato è stata una, una marcia che ci ha visti in una prima parte andare spediti, in una seconda parte rallentare, però nel calcio ci sta, non potevamo andare a certo. 200 all'ora come è l'andata, quindi certo. io penso che sia legittimo, sia giusto che la Castellanzese abbia vinto questo campionato, anche perché è stata in testa dalla prima giornata all'ultima, quindi fuoco di paglia, non fuoco di paglia, quello che conta è questo signore qua, il campo, e noi abbiamo dimostrato sul campo chi siamo, basta, altre sono tutte parole inutili. Come ultima domanda, Presidente, adesso le chiedo, dopo che questo sogno davvero è diventato realtà, c'è tutta chiaramente una festa da godersi davvero fino dal primo all'ultimo istante, adesso nella la Serie D eh, che, bello sarà, che bello sarà affrontarla, che cosa si possono aspettare i tifosi, i tifosi della Castellanzese dopo questo straordinario traguardo raggiunto? La festa sta nella, nel risultato storico, sta nella, nel fatto che una città come Castellanza non ha mai avuto questo onore, eh, la festa sta nel fatto che chi insieme a me da anni sta lavorando per costruire questa Castellanzese oggi gode di un lavoro che è durato parecchi anni, eh, questo tanto per me perché quando si parte da una seconda categoria si, si arriva in Serie D vi posso garantire che non me lo sarei mai immaginato anche se in cuor mio ho sempre sperato, ho sempre lavorato per arrivare lì, poi il calcio a volte premia, a volte ti toglie, ma, ma questo ci sta, ma in questo caso penso che ci ha premiati, ha premiato la serietà e il lavoro della società. Presidente, io la ringrazio di tutto cuore, la ringrazio davvero tanto, complimenti a lei, a tutta la società e a lei che è il primo tifoso a nome di tutta Nero Verde Channel, dico, no, che, dico che è davvero stato un onore e un privilegio seguire questa straordinaria cavalcata della sua, della nostra Castellanzese, quindi grazie davvero al Presidente, alla società, a tutti, allo staff tecnico, a tutti i dirigenti, in primis Salvatore Asmini, a tutti davvero i protagonisti, i giocatori, i tifosi, a tutti. Tutti sono protagonisti di questo sogno, è, è di tutti, abbiamo diciamo, cognato questo hashtag, quindi è grazie di Presidente. È di Castellanzese, è della Castellanzese, come ho detto io sono contento anche per i Castellanzesi e vi posso garantire che molti aspettavano questo risultato Castellanzese, per me è il risultato più grosso essere riuscito a dare un'identità sportiva, calcistica a una città eh, eh, come Castellanza che lo merita. Grazie Presidente.